我离。我知道这样对你不公平，可是我现在还是想求你。求你在我临死前，能让我真正的感受一下家庭生活吗？可是她现在已经是我的丈夫了，我知道，所以我现在才来求你啊！你真的像你说的那么爱他吗？我保证，我保证是世界上最爱他的人。你觉得你比我还爱他？我可以发誓。那你也应该先去问问若定，他是不是还爱你？只要你离开，我保证他一定会爱我的。我离开，你和我的丈夫在一起，让我离开，你不觉得这样太自私了吗？而且，我现在也怀了若定的孩子。茉莉，我知道我现在的做法太自私了，我知道这样做对你不公平。可是我真的没有时间了，我真的恳求你，你想想看，你还健康，你又年轻，你还可以有别的选择啊。我没有选择了，我已经选择了若定做我的丈夫。他是我生活的唯一。如果说你今天想要的是一件衣服，甚至更贵重的东西，我都可以送给你。但若定，他是我的丈夫，是我孩子未来的父亲。换了你的话，你能把他让给我吗？陪你去医院吧。是不是经常这样啊？赞美别人
。是啊，因为你优秀嘛。哈哈，哎，你看，这是玩打枪的，我也没玩过，我就不信啊，赢不了你。来来来，才不怕你呢。喂，熊总。啊，对，我刚下机，现在吗？哦、呃，好吧，嗯。慢点啊，别摔着了啊。小韩，跟老婆请好假了吗？打过招呼了。<笑>公司里头传说你喝酒的酒量是海量，是不是真的？大家都夸张了，无风不起浪嘛，也不会全是造谣吧？啊？<笑>没有，就平时没事儿喝一点儿。哦，好，好啊。喂，喂，若定啊，你先说话方便吗？没关系的，我说你听着就好了。在酒桌上呢，你得察言观色，一定要分清楚谁是酒量好的，谁是酒量差的。一般酒量好的呢，坐的都比较稳，而酒量差的人呢，往往是在讨酒。那么每干完一杯酒之后呢，屁股坐在凳子上。一定是左右转来转去的。当你分清楚谁的酒量好，谁的酒量坏之后呢？那你碰到酒量好的人，一定要躲得远远的；那么碰到酒量差的人，得狠狠下手了。好，好，好，你放心吧，我不会喝多的。嗯，好，再见。是你老婆打来的吧？她说什么呢？把你乐成这样。教我怎么喝酒呢？哎，你可别小瞧那女人。酒桌上的女人呐，可是不能轻视，像这红脸蛋儿的，啊，装药片儿的，还有扎小辫儿的，这都是喝酒时最怕遇见到的人，啊。<笑>熊总，我就不送您了，您慢慢走吧。小韩，好酒量啊，在酒桌上不露锋芒
不多都逼人，好品质啊！啊，<笑>没有，我不行，我都喝多了。哎，回家早点休息吧。要不要司机送你一下？不不不，我自己歇会儿，你早点回去吧。啊，我们回家。喂，丽丽，啊，我我在公司的楼下，没有我我没喝多，我就是有点不舒服，你你你不要管我啊，你睡吧睡吧睡吧，嗯，我睡一会儿啊，哎好，哎。干嘛喝这么多？还回不回家了？今天喝多了，丽丽。哎呀，这么晚了你还过来接我，你真好。没有我，一切可能会更好。怎么了？你为什么这么说？我今天见到他了。他说：“要是没有我的话，你们会是幸福的一家三口人。”我现在觉得他说的对，我就是一个多余的人。与其像现在这样四个人都痛苦，还不如我让出来，成全了你们。玉莲，你怎么能信他的妄想呢？我要说多少遍你才能相信我？我求你了，好不好？不要再胡思乱想了，不要再因为这件事来影影响我们的感情，好不好？我真的是受不了了。你以为我受得了吗？你成天往他那儿跑的时候，你知道我什么感觉吗？可是我已经说过多少次了，我跟他没有任何关系，我和他的感情都已经过去了。现在就是为了孩子，我能袖手旁观吗？你别总拿孩子说事儿，我都说了，孩子可以拿到我们家来养。可是我跟他商量过，他现在确实是离不开这个孩子。你还袒护他？你别指望我会像过去那样，你们说什么我就相信什么。那我怎么做你才能相信我呢？我理解你的感受。我体谅你的心情，可谁来体谅我呀？谁知道我的苦啊？我每天往他那儿跑，我也很累，我心里压力那么大，我不愿意一心二用。可是我没有办法，我该怎么办呢？我也需要爱，我不需要怀疑和猜测。
我需要你的信任，让我们以前的信任继续下去，好吗？回家吧。你，是热天你来了，刚好你看到人同学会，出来一下。这太吵了，我跟你说点事儿。啊啊啊！重复啊，不行。我要去看房，我顺便过来跟你说点事儿。你最近是不是特别忙啊？没见你照过面啊？单位的事儿特别多，最近茉莉的身体也不太好。哎，我就让茉莉来经营养生馆的事儿，你跟她说了吗？赚你的装修钱，又要赚你的材料钱，与其这样，还不如我们自己买材料。反正装修有小菊盯着呢，是吧？就是啊，姐夫，包在我身上吧。那好，我回来之前，你把设计方案拿出来啊。没问题，给你们看看。
弄了，明天再弄吧，后天再走呢。马上就好了。好了，过去聊聊天，看会儿电视。你先去吧。走吧。怎么还不睡觉啊？这画的什么呀？啊，飞机。哇，这谁呀、啊？这是韩叔叔的前头，因为韩叔叔会开飞机。嗯，这是我，因为我不会开飞机，所以我在后头。那为什么没画妈妈呢？画不下了。那你干嘛不画个大点的飞机，把妈妈也画下？明天画个这么大的，画大飞机把妈妈就画下了是吗？哎，你现在该干嘛了？是不是该睡觉了？要不然明天早上韩叔叔接我们去水族馆，我就不带你去。哎呀，快快快，睡觉。快下，真乖。妈妈，现在水族馆的海龟是不是也睡觉了？海龟早就睡着了。现在水族馆里的鲨鱼在干嘛呢？鲨鱼这会儿应该在弄。那韩叔叔干嘛呢？韩叔叔啊，嗯，早就睡着了。快睡，快睡，别，嗯。我怎么睡着了？我发现一躺在你怀里，我就特别容易睡着。上床睡吧。嗯，你抱我。走咱们吃完早餐啊，韩叔才过来呢。文姨，快点把今天早点给我。嗯，你这没洗脸没刷牙，你就想吃早餐啊？啊，不许吃，快去。妈妈真麻烦。<笑>准备开早点吧？啊，哎，好。丽丽，我送你了。你不是要去陪儿子吗？没事。算了吧，我自己坐公车就行。去哪家？最大那家，东西多。慢点吃，陈总，你电话。嗯。喂，若定，你到哪儿了？啊，开会呢。啊，那行，那我们先去水族馆，在那儿等你。哎，好的。妈妈，韩叔叔不来了吗？没有，韩叔叔单位有事儿。咱们先去水族馆，在那儿等他，好吗？快去。
家具是简约的风格。嗯，喜欢这些装饰品。都是实木的，肯定不便宜。桌子造型也不错，哎，这个灯挺有特色的，嗯，真漂亮。多少钱？啊，嗯、直接定一套这个整体的，方便，省事儿。我回头跟小菊商量一下吧，看他怎么想的。你说今天咱们看中那几样东西，要不要先定下来啊？急什么呀？房子还没开始装修呢，图纸也没出来，以后再说吧。我是担心再过一段时间，肚子大了，就不方便出来。有我呢，咱们今天看的那些啊，我都记住了。回头啊，我们算计好啊，我来定。那好吧，走，咱们再去前面逛逛。海龟在下面，你别着急。刚才妈妈跟你说那个蟹，你记住了没有？嗯，那个叫巨型蜘蛛蟹，记住了吗？记住了，一会儿讲给韩叔叔听。妈妈，乌龟吃咱饼干了。<笑>看来这大乌龟喜欢星仔。刚才那小朋友饼干他都没吃，是不是？嗯。再来一块。哎，你们干什么？没看那写着不能喂小动物吗？哦呦，对不起，我们没看着。不是，刚才我们看到别人在喂，所以我们以为可以喂呢。你放心吧，我们不喂了。我只看到你在喂，什么也别说了，罚款。不是，我们真的不喂了。你看，你干嘛只罚我不罚别人啊？罚你呢，一是为了教育你，二是为了震慑别人。你看看现在还有谁喂啊？算了，多少钱吧？两百。不要不要不要！不要不要！妈妈，我还是不明白，为什么他不罚别人，非得罚咱们？看咱俩好欺负呗。看咱们俩是好欺负的吗？看你好欺负呗。放在家前面那个路口吧。怎么了？我去超市买点东西。我送你吧。不用了。那你自己注意点啊。回头去看看孩子，你买完东西就回家歇着吧。所有的一切来交换，只要能让我天天看着你们俩在一块。你别想那么多了，对身体不好。你跟星仔在一块开心吗？
当然开心了。那你以后多陪陪他吧，你可不知道，他现在经常问你呢。我觉得孩子应该跟爸爸在一起，这样长大之后就不会缺少阳刚之气。行，没问题。来喽！哎对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。孩子盖上点吧，别让他着凉。若丁，我发现你越来越细心了。男人再细心也比不过女人。我在想，能不能让你妈妈来陪你？为什么呀？你看你现在还要看病，还要一个人带孩子。我也没有那么多的时间来陪你们，他来，我觉得也能帮你们不少。哦，那没关系的。你要是忙的话，你不用管我们。你妈妈来呢，我觉得我也能放心很多。你是为了我还是为了星辰？是为了你的身体。若丁。你要是让我妈妈来的话，就等于是让白发人送黑发人，你不觉得这样太残忍了吗？喂，啊，我知道了，好，嗯，我先回去了。都到家门口了，吃完饭再走吗？莫莉特有点身体不舒服，还有我明天就要走了，我也要回去收拾一下。嗯，小心点啊！再见。再见。谁惹你生气了？为什么不接我电话？你打过电话给我吗？我没收到啊。我怎么知道？那那肯定是我在陪孩子游泳呢，没听见。谁知道你是在游泳，还是在干什么其他的事？哎呀，好了好了，是我没听见啊，是我不好。我辛辛苦苦的准备给你践行，你可倒好，海中戏水去了。没有了
，你想我马上就要走了，去跟孩子玩一玩，你都不能理解吗？我理解，我也想高高兴兴送你走啊，我还想在你走之前跟你多待一会儿呢，这一去半个月呢。好了，别气了，半个月很快的，要不然你陪我一起去，你少贫嘴！你看我在厦门，你也不放心，那去法国你不更胡思乱想吗？哼、嗯，你真到了法国，我倒省心了。好了，不管我去哪儿，我都是你的好老公啊！以后不许不接我电话，我发誓，以后一定随时接电话。到了法国得好好照顾自己，好，好好照顾自己，不让老婆担心。我去收拾东西。我去吧。我自己来吧。不用。那我去做饭了。嗯喂，爸爸，我好久都没给你打电话了。你在那边好吗？我这边不好。你想想看啊，我深爱的男人跟别的女人在一块儿，我能好过吗？而且那女人有什么呀？他夺走了本该属于我的爱，我的幸福。别回来了，找个有钱的男人结婚吧，我真的是配不上你。嗯、咱们俩在一起根本就没有未来，我们不能永远在一起过这种穷日子吧？再说了，你条件也不错，想找一个有钱的男人嫁了，过有钱的日子根本就不难。可是我不一样啊，我是一个男人，我得靠自己的努力打拼。难道我们不能像别人一样过普普通通的日子吗？虽然不富裕，但是也真是舒坦呢。你告诉我，什么叫真实？什么叫舒坦？是每天早晚挤公交车，还是拥有自己的私家车？是租房子住，还是买自己的大 house？ 这相差太多了。咱们俩年纪都不小了，你能不能真实点啊？飞哥，城市已经把你给染黑了，你和我回家吧。小蒋，我是变了，我变得更真实、更现实。可是我再也不想回到那个穷地方，我不想再过穷日子了，你知道吗？我必须要出人头地。看到我来送你吧。你怎么来了？怎么不高兴啊
。没有，茉莉她也在。她怎么也来送你了？他送我是很正常的事儿啊，那就说明我多此一举了，是吗？雪姨，大家相互多留点面子，好不好？好，那就祝你一路平安吧。嗯。看什么呢？这么专注。啊，没什么，咱们走吧。这么早？省着一会儿还得排队。别喝了，伤身体。喝酒一点用都没有。其实，你和韩总的关系我早就看出来了。说实话，我都替你着急。还有什么办法呀？你有好办法帮我吗？啊？我替你着急是不假，但是。要把本来幸福的一对家庭活生生拆散的话，实在是太残忍了。我实在是……你要讲条件吗？啊？我给你倒杯水去好吗？嗯，不喝。嗯，妈妈，你又喝酒了。没喝酒，谁说妈妈喝酒了？咱们上楼吧，陈总。妈妈，咱们睡觉去。哼，替我乖儿子睡觉去。走，来，慢点，哎呦。嗯，没回事。来，妈妈领着你啊，慢点。不用，我不用，自己来，没喝多。妈妈，你好点了吗？乖宝贝，轻点，让妈妈好好睡一觉，好吗？
爸爸要从北京来吗？到时候你就知道了。徐展乖，让妈妈好好睡吧你好，嗯，你好，您是空姐吧？你怎么知道？是一种感觉吧，因为空姐有一种独特的气质。空姐有什么气质啊？嗯，我是做瑜伽教练的，我有一个学员叫叶兰，她也是空姐。你们俩的感觉那个气质特别像。叶兰，你说的是哪个公司的叶兰啊？我听她说应该是 JE 的吧。JE 的？你你们认识？以前在这一的时候，是我们俩关系最好了。哎呦，这真是太巧了哈！哎，他好像经常提起你啊，他说你是他最好的朋友。嗯。而且，他说你怀孕了。哎呦，这个大嘴巴怎么什么都跟人说呀、啊？哎呦，时间不早了，我得去上班了，再见啊！哎，再见。嗯、爸爸给你一张名片了。呃，这是我们瑜伽馆的名片，你有时间到我们练瑜伽。嗯，不用了，我都怀孕了，练不了瑜伽吧？没关系啊，我们瑜伽的动作又不剧烈，呃，而且对胎儿还有好处。哦，那好，谢谢了。好，再见。昨天谢谢你送我回家啊！你以为我出来有事吗？就喝多了，今天得多喝水。给。我昨天跟你说什么了吗？你全忘了？那倒也没有，还记得一点儿。你说你给我百分之二十的养生会馆的股份，你不会真忘了吧？我提醒你一下吧，我帮你想办法让韩大队长离婚，你给我百分之二十的股份，想起来了吗？赵飞，我提醒你啊，别耍小聪明，喝醉酒只是开玩笑，说些酒话而已。程姐，我不管你是酒前酒后说的，我都听你的，只要你一句话。你说干还是不干？你想怎么干呀？如果茉莉有了外遇，那韩大队长能原谅他吗？即使是原谅他了，那他们的感情也有了裂痕，这样，你的感情不也就有了归宿了吗？哼，你这种方法太卑鄙了，我看还是算了吧。当然不算卑鄙了。人为了自己的爱就应该不顾一切。再说了，如果他韩大队长的感情无懈可击的话，就算我再勾引也没有用。如果真的是这样的话，那我就劝你退出吧。
。赵飞，咱们有言在先，如果这事儿干不成的话，就当我什么都不知道。喂，老大，忙什么呢？刚运动回来啊，够清闲的。哎，我正想问你呢，练瑜伽怎么样啊？是吗？有那么神奇啊？哦，嗯。有你们事儿，黑哥怎么了？一会儿我要来几个新学员，有一个穿红色运动裤的女孩，我会给她纠正动作。你把我们俩看上去亲密的，这这画面给我切掉。黑哥，你想干嘛？你管那么多干嘛呀？我喜欢的不行啊？啊，这个你放心，我一定把画面拍得非常完美。你呢，一定要小心，不要让别人看到你偷拍。这个你放心的，机灵的啊。哎，梦姐，您来了，啊，欢迎欢迎欢迎。哦，我来晚了吧？没有，我带你进去吧。走，请进。我先带着大家做一些最简单的，也是最具有代表性的瑜伽动作，让大家伙一起感受一下瑜伽的神奇力量。好，请坐。调整呼吸，放松，跟着我一起。对，慢慢提起来，慢慢提起来，提起来。好，吐气，吐气，吐气，闭起来，腰部放松，尽量去接触大腿。对，慢慢提起来。莫姐，你感觉特别好。特别适合练瑜伽，带吐气，很好，很好。陈总开什么玩笑啊！这说明什么问题啊？这傻子能看出来是在练瑜伽？嗯，也是。这看上去虽然有一些暧昧，但是也解决不了实际情况。那你想下一步怎么办呢？这些照片虽然看上去解决不了什么问题，但是你可以看得出，茉莉她并不讨厌我，甚至可以说她有一点点喜欢我。这对于初次见面的男女来说，不是可以继续发展的预兆吗？你别忘了，茉莉是个有妇之夫，是个成熟女孩，她可不是你以往接触那些小女生。越轨和婚龄是成正比的。他们俩结婚几年了？据我所知，三年吧。三年。三年已经足够了，这个时候的夫妻两个人已经熟知了对方身体的每一个部分，也可以说，他们相互已经没有任何神秘感和吸引力了。他们互相摸着对方的手
和摸着自己的手没有任何区别，你说呢？这个照片你拿回去吧，就当我从来没见过。当你没看见过，郑总，你什么意思啊？郑总，你这什么意思？跟女人交往，开销是很大的。你太聪明了。手向斜上方立起来，打开，再来一次吐气。手向斜上方立起来，打开。放松，手向斜上方，立起来，腰立直，手臂打开，放松，均匀呼吸。呀，也对不起，让你久等了。没关系，咱们去哪间商场？这身怎么样？不错。你女朋友身材真跟我差不多啊！当然了，要不然我也不能麻烦丽姐来帮我试穿嘛。其实你应该带着她亲自来挑。呃，她是不是不在你身边啊？对啊。哎，丽姐，你帮我再试一下这件吧。好好。我和我女朋友同岁。大学的时候呢，我们就没在一个学校。本来以为大学毕业就可以在一起了，没想到他又想出国留学，而且他父母已经同意了，我又不好说什么。这一去英国就是三年，那边的衣服肯定特别贵，所以每个季度都要买几套给他寄过去。你就不怕把她打扮漂亮了，她跟别人跑了？他要是真念着我的好，别人想拐拐不跑。话又说回来了。如果真有一个条件比较好的，他能在一起，我都要祝福他。你还挺大公无私的。上大学的时候，我们经常说一句话：如果你爱一个人，就要想尽办法让他快乐，即使是把他的快乐建立在你的痛苦之上。道理是这样的，不过现实当中，有几个人能做得到啊？哎，你看看这件衣服怎么样？不错，你觉得呢？嗯，我也觉得不错。来，麻烦帮我同样尺码包两件。哎，干嘛买两件啊？女孩子不喜欢重复的衣服。不是，一件呢寄给我女朋友，另一件为了感谢你帮我试穿，送给你。不用不用，我今天来帮你挑衣服呢，完全是为了做好事。如果收了你的礼物。不就毁了我的光辉形象了？不会的，这件衣服你穿着太合适了，要是不买的话就可惜了。可是你就别可惜了，就这么定了。来，麻烦给我开票。喂。老大，啊，喝咖啡啊！我不去了，我刚进门。嗯，我这一天又练瑜伽又逛街的，累死了。跟赵飞，就是你那个瑜伽教练，我们前几天跑步的时候认识的。啊？你是说他是陈雪怡的雇员？呃，你你先别急，别急，那你等着我吧。咱们见面聊
，清楚吗？明天莫蒂来到我家以后呢，我会想办法把电脑和视频打开。当然，我会把摄像头还放在刚才那个位置。然后呢，你就看我们俩现场直播，有有用的画面就截图，清楚没有？我真搞不明白，你在哪儿学的这些损招啊？上大学的时候，同学们恶搞都用这招。你有把握莫莉能去你家吗？这个我倒是没有多大把握。通过这两天我和莫蒂接触，我发现他这个人挺保守的。想让他红杏出墙不太容易，不过，要是接吻和拥抱什么的，应该有可能。我觉得这样也就够了吧。可是我觉得你这招太损了，靠这种方式换来的爱情我可不想要。我这样做也是冒着风险的，你到底想不想做呀？张飞做可以，我的承诺也可以兑现。但你给我记好了，如果不成功的话，就当什么都没发生过，明白吗？明白了。行了，我下线了。好，晚安。